Sí, de hecho, la tendencia a nivel estatal es un crecimiento en el ramo farmacéutico. A pesar de que la farmacia es el, la una de, de toda la cadena farmacéutica, porque es la que tiene el margen de utilidad más pequeño y es a la que en un momento dado se le obliga a dar los mejores descuentos, eh, hemos tenido un crecimiento constante en los últimos años. Yo estoy hablando que en los últimos cinco años ha habido más aperturas que cierres. Incluso aquí lo vemos con las farmacias también. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos viendo un crecimiento importante en farmacias de cadena y en las farmacias familiares la tendencia es a la baja desafortunadamente y la farmacia familiar pues tiene un extra porque le da apoyo en muchas ocasiones en colonias que para una farmacia de cadena no es negocio estar ahí. ¿La farmacia familiar en cuanto ha cerrado, en cuanto ha bajado? Aunque han permanecido el crecimiento no ha sido el sostenido como se había, se había venido dando. Casi veíamos de una a una lo que se veía. Ahorita están, siguen funcionando y lo que ha provocado la competencia es que seamos mucho más creativos como farmacéuticos. Porque si bien es cierto, las farmacias de cadena empezaron con los primeros consultores a un lado de su farmacia, pues nosotros tuvimos la necesidad también de hacer lo mismo y esto, bueno, pues viene en beneficio de la sociedad al final de cuentas.